गाइस आपने मच्छरों का कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर किया होगा राइट कोई कॉइल जलाता है कोई जेट का यूज करता है और कोई मॉस्कूटो रैकेट का यूज करता है ठीक है तो आप देखें कि ये मॉस्कूटो रैकेट ना बड़ी काम की चीज है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं ठीक कैसे अब आप देखें जरा जब हम मच्छरों को किल करते हैं खासकर पढ़ते समय और इवनिंग टाइम पर तो यहाँ दो ग्रीड आपको दिखाई दे रही है एक फ्रंट पर है और एक यहाँ बैक पर और एक मिडिल ग्रीड है देखिए मुझे भी झटका लगी गया आखिर तो चलिए बच कर रहिएगा ना जब आपका ये दो सर्किट पूरा होता है बहुत तेज पाथ डेवलप होता है और ये मच्छर को किल करने के लिए जरूरी है ना वी आर गिविंग सिंपल टू ट्वेंटी वोल्ट फिफ्टी हर्ट सप्लाई हाउ इट कन्वर्टेड इन टू टू थाउजेंड वोल्ट और थ्री थाउजेंड वोल्ट अप टू दिस पॉइंट राइट नाउ यू हैव अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट तो यहां आप देखेंगे ये जो चीजें हम यहाँ सीधा सप्लाई पर लगाते हैं एक आपको बाहर बस आपको एक पोस्ट बटन दिखाई देगा और एक ऑन ऑफ पूछे और दो एलईडी लगे हुए एक एलईडी यहाँ पर और एक एलईडी फ्रंट पर जो ये बताता है कि चार्जिंग इसकी प्रॉपर हो रही है अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम अब आपने देखा मैंने अभी आपको दिखाया तो जब ये है रैकेट जब आप इसे ओपन करेंगे ना तो ये आपको इंटरनल सर्किट डायग्राम दिखाई देगा इसको अब हम बता देते हैं यहाँ पर आपको एक बैटरी दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपने सप्लाई दी हुई है और एक ये पीसीबी है और यहाँ देखो एक लाइव वायर दिख रही है रेड जो बीच वाले ग्रिड से कनेक्टेड है और यहाँ पर आपको दो ग्रीन वायर दिखाई दे रही है जो एक आउटर ग्रिड और एक ये जो आउटसाइड का जो ग्रिड है उससे कनेक्टेड है ओके अब यहाँ पर देखिए जो सप्लाई है वो सप्लाई से ये बैटरी कैसे चार्ज हो रही है तो अब मैं इस सर्किट को आपको दिखाता हूँ फ्रंट से तो आप इसे फ्रंट से देखिएगा इस सर्किट में आपको दिखाई देगा यहाँ एक ये आ गई सप्लाई टू ट्वेंटी वोल्ट फिफ्टी हर्ट्स फिर यहाँ एक हमने रेक्टिफायर यूज किया है ब्रिज रेक्टिफायर दैट इज द ब्लैक वन उसके बाद कुछ रजिस्टर्स हैं देन एक एलईडी आपको दिखाई दे रही है जो ये इंडिकेट करने के लिए सप्लाई प्रॉपर आ रही है फिर देन एक कैपेसिटर हमने लगाया हुआ है राइट इट इज जस्ट लाइक वॉट कैपेसिटर फिल्टर वी आर यूजिंग राइट एंड वी आर यूजिंग ऑल्सो द वोल्टेज रेगुलेटर राइट सो दैट वी कैन चार्ज दिस बैटरी विद अप टू वॉट Sometimes it is of 12 volt, sometimes it is of 5 volt, or sometimes it is of what 4 volt. तो एक 220 ट्वेंटी वोल्ट से आपने इतने लोअर वोल्टेज तक ले आया अब बैटरी को आपने चार्ज कर दिया अब जब भी हमको इसको यूज करना होता है तो हम ये स्विच ऑन करते हैं और यहाँ पर एक पुश बटन लगा हुआ लगा हुआ है ठीक है मुझे झटका लगी गया तो बहुत ही प्रिकॉशन के साथ इसे यूज कीजिएगा ओके देन गाइज यहाँ पर जब आपने एक पुश बटन को प्रेस किया अब यहाँ देखिए डी सी जो है यहाँ का जो 12 वोल्ट डीसी है ओनली 12 वोल्ट डीसी से इतना तेज झटका कैसे लगा मुझे सोचिए जरा ये जो ऑसिलेटर यहाँ पर यूज हो रहा है ये सबसे पहले डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है ओके अब जब वो एसी में कन्वर्ट हो गया एसी में कन्वर्ट होने के बाद वेरी हाई वोल्टेज एम्पलीट्यूड मीन्स फाइव वोल्ट एम्पलीट्यूड का ए हमारे पास है अब यहाँ पर हमने एक मल्टीप्लायर लगाया हुआ है वोल्टेज मल्टीप्लायर आपने नाम सुना होगा वोल्टेज डबलर वोल्टेज ट्रिपलर देन विद द हेल्प ऑफ दैट उस 500 वोल्ट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं वेरी हाई वोल्टेज में और इस कैपेसिटर में आपके पास 1500 वोल्ट टू 3000 वोल्ट डीसी अवेलेबल है अब उसकी हेल्प से जब भी हम स्विच ऑन करते हैं इतना हाई वोल्टेज यहां डेवलप होता है और उसके कारण हम मच्छर को आराम से किल कर पाते हैं अब मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पर ले जाऊंगा इसके कॉन्सेप्ट समझने के लिए हेलो एवरी वन वेलकम टू दाइजूज एग्जाम प्राइव दिस इज संजय राठी नो यू हैव गॉन थ्रू द इंटरनल सर्किट ऑफ मॉस्कूटो रैकेट now i am going to explain you the circuit diagram okay now this is a racket here this is for supply that is what 220 volt rms value 50 hertz frequency this is a push button and that is a on off switch and that is two leds are here that is one led it will give you the idea that that we are getting the proper supply and there is a, another led that is a what is the color here green color means the mosquito will work properly one by one i will explain each and everything now this is the circuit diagram for mosquito racket here we are giving the supply that is 220 volt 50 hertz here we are using transformer less ac to dc converter this is nothing but rectifier then this is a battery push button then this is a on off switch again we are having the led this is a oscillator that will convert the low dc into what high ac signal then finally it is a voltage multiplier means again we are going to convert the ac into what dc and here we will get 
very high voltage at the output and that is required to kill the mosquito okay now one by one i will explain first of all this is the diagram now guys remember this one this is rectifier here we are using bridge rectifier okay now because the transformer is very bulky and heavy but we have to reduce the amplitude of the signal why because the supply is 220 volt 50 hertz and we want to charge this capacity so what is the voltage here it may be of 4 volt it may be of 6 5 volt or it may be of what 12 volt 12 volt okay then it is a very low voltage if it is a very low voltage then first of all we have to reduce this voltage to 20 volt how we can reduce so we are using a capacitor in series here we are giving the bleeder resistance here we are using very small resistance so that this capacitor will reduce the 220 volt in required range it may be of what uh, 15 volt it may be of what 7 volt according to our requirement but transformer is not needed okay and then the current will pass through this capacitor and through this register why we are using this register the value of this register is very small this will reduce the value of the current so that it may not damage the capacitor second we are using the bleeder resistance Bleeder resistance means when we are switch off the supply or when we want to repair this then guys this capacitor will discharge through this bleeder resistance that is the use of the bleeder resistance remember the values of this capacitor it is in the range of what microfarad 1 microfarad or 1.25 microfarad and the bleeder resistor it is in the range of what mega ohm now what is the purpose of rectifier the bridge rectifier will convert the AC signal that is the bidirectional waveform into unidirectional waveform and then guys we are using the filter here that is the capacitor filter and we are also applying the voltage regulator in my class already I have given you can go go through that how we can convert the AC into what DC then finally that will charge our battery so this is the rectifier plus filter plus what voltage regulator voltage regulator okay then finally the battery will charge then in second step in second step now when we want to use this racket then we are switch on the circuit like that this is the switch here switch on the circuit then just it is a we are using the push button here so when we are using the push button here first of all because of this dc supply this led will glow right and that will give that the circuit will perform properly then guys this is the oscillator that will convert this dc supply into what ac but remember this time what about the dc the dc is very very low already i have given around 12 volt then this 12 volt is converted into what 500 volt but it is a ac signal what is the amplitude 500 volt so that is very small voltage is converted into what very large voltage with the help of this oscillator circuit now once it is converted into 5 volt then we are using the voltage multiplier that is another part here we are having the ac signal with 500 volt as an amplitude then what is the role of this now guys here we are connecting a transformer just like in a previous diagram that is the diagram this was the portion then when this is the positive this is the negative terminal in this half this diode d1 and that diode this is a because it is a positive that diode is what on when this diode is on the current will flow like that and the capacitor will charge by 500 volt if suppose it is a 500 volt then this capacitor will charge up to what 500 volt and that will be the polarity similarly this diode is also on the current will flow like that this capacitor is also charged by 500 volt through diode d2 in that case what about the diode d3 d3 is off now in next half of the input signal when there is a positive this is the this will become positive and that will become negative 
now what is the polarity this is also positive this is also positive what is the voltage here 500 volt what is the voltage here 500 volt so 500 plus 500 what is the voltage at this point 1000 volt 1000 volt this is 500 this is 500 that is the polarity 1000 volt and we, this diode because of this positive polarity diode d3 is on therefore ideal diode it will act as short circuit so what is the voltage at this point 1000 volt now what is the voltage at this point with respect to this negative terminal this is the 500 but what is the polarity it is negative it is positive that's why it is a minus 500 volt now guys what is the output voltage then this is the 1000 minus of minus 500 that is what 1500 volt means capacitor will charge by 1500 volt right and this is a very very high voltage and this much voltage and more than that is required to kill the mosquito okay then this is a voltage multiplier circuit in my class i have given you the idea about what voltage doubler circuit or voltage tripler circuit so similarly this circuit will increase the value of the voltage here you can get up to what 300 3000 volts and remember guys then take precaution that voltage is very very high here okay now this is about the circuit diagram so this is the complete figure uh, again this is the rectifier with capacitor filter with voltage regulator you can also use 7805 voltage regulator here if you want the 5 volt to charge this battery then this is a breeder resistance that is the capacitor finally that is the led this is a oscillator circuit and that is the voltage multiplier circuit this is all about the internal circuit diagram of mosquito for more detail stay tuned with us and subscribe our channel and in comments box give the explanation of this circuit okay again this is a uh, voltage multiplier circuit this one voltage multiplier circuit this is a oscillator guys and what is this rectifier with capacitor filter this is used to charge the capacitor that will convert the dc into ac and that will multiply the signal okay so this is all about the diagram for more detail for more tricks and tips you can join our channel subscribe our channel that is what trickopedia let's trick it for electrical electronics and computer science branch starting from 15th june and you are on baiju's exam prep subscribe our channel thank you for attending the session